बिस्मिल्लाहमानीम असलमकुम हमें इंजिनियर मोहम्मद सेलिम सी कन्स्ट्रकशन एंड इंजिनियरिंग सकल के स्वागत जाना चीज आज के आलोचना करब हमारे स्ट्राक्चर जेनारे नोट्स हमारे स्ट्राक्चारे जो जेनारे नोट्सगूला थे जी हमारे जो स्ट्राक्चार डिजाइन थे ये डिजाइन बेर प्रथम दिखे तीन चार्ट पेजर प्राय त्रि पैंत चल्लिस जेनारे नोट्स थे ये जेनारे नोटगुल स्टाडी करब एवं प्रति जिन स्टाडी करब ए गभर भावे गभर भावे बोझार चेषा करब ए भलोभ में देखार चेषा करब तो आसल इनफरमेशनगुल्लो सब ही जाना दरकार और बेसिक इनफरमेशनगुल जानले क्या ड्रईंग बुझते सहज हो ड्रईंग दिए बोझार पर क्षूल करते क्योंकि सठीक भाव क्षूल करते क्योंकि सहज है তাহলে আমরা এখানে আজকে আলোচনা করছি এখানে দেখা যাচ্ছে জেনারেল নোটস যে জেনারেল জেনারেল নোটসে যে জেনারেলগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জেনারেল একে আছে কি ডিজাইন মেথড ইউজ ইন ইউএসডি আমরা কিন্তু ডাব্লু এস ডি এবং ইউএসডি পড়েছি তাহলে এটা কি আমাদের যে ডিজাইনের মেথডটা এখানে ইউজ করা হয়েছে ইউএসডি অ্যাকর্ডিং টু দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বিএনবিসি উনিশশো তিরানব্বই এবং ইউবিসি ইউবিসি হয়েছে উনিশশো সাতানব্বই অ্যান্ড দ্য এসিআই দুই হাজার চার এখানে আমাদের যে ডিজাইন মেথডগুলো আছে এখানে বিএনবিসি উনিশশো তিরানব্বই এবং ইউবিসির উনিশশো সাতানব্বই এবং এসিআই আমেরিকান কংক্রিট ইনস্টিটিউটের দুই হাজার চারটা কিন্তু ফলো করা হয়েছে আচ্ছা এখানে দেখা যাচ্ছে যে অল স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং শেল বি রিড ইন কনস্ট্রাকশন উইথ রেলিভেন্ট রাজুক অ্যাপ্রোভাল আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং এখানে যে স্ট্রাকচারাল ড্রয়িংগুলো করা হয়েছে এখানে রাজুক থেকে যে আর্কিটেকচারাল ড্রয়িংটি অ্যাপ্রুভ হয়েছে ওইটাকে ফলো করেই করা হয়েছে আচ্ছা ফলো বিএনবিসি ফর দ্য স্পেসিফিকেশন অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল রিকোয়ারমেন্ট নট দ্য মেনটেশেন্ট ইন অল ড্রয়িং অর ইন দিস নটশিট এখানে বিএনবিসির যে রুলসগুলো আছে এখানে শিটে যদি উল্লেখ করা না থাকে ওইগুলো কি ফলো করতে হবে আচ্ছা এনি ডিটেলস নট শেল বি দ্য ড্রয়িং শুড বি ডাউন অ্যাকর্ডিং টু দ্য এসিআই ডিটেলিং ম্যানুয়েল আচ্ছা এসিআই যে ডিটেল ম্যানুয়েল আছে এগুলোকে ফলো করতে হবে আচ্ছা এখানে যে বেসিক বেসিক উইন স্পিরিট এখানে বাতাসের স্পিরিট দুশো দশ কিলোমিটার পার আওয়ার্স এই যে প্রজেক্টটা এই প্রজেক্টের এরিয়া এখানে দুশো দশ কিলো পার আওয়ারে বাতাসের স্পিরিট থাকে আর সেসমিক জোন হচ্ছে দুই টু সেসমিক যুগ মান হয়েছে আমাদের ভূকম্প সেসমিক সেসমিক মান হয়েছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষা আর এটা আমরা জানি যে সেসমিক মান হয়েছে ভূকম্প এখানে ভূকম্প এই প্রজেক্টটা বহু দুই নম্বর ঝুনের মধ্যে পড়ছে আদার্স লোড অ্যাস পার্ট বিএনবিসি উনিশশো তিরানব্বই অন্য অন্য সকল লোডগুলো বিএনবিসি উনিশশো তিরানব্বইকে ফলো করা হয়েছে আচ্ছা ফলো করা হয়েছে ফাউন্ডেশন কি প্রপোজের জি প্লাস নাইন স্টুডেন্ট রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এখানে এটা হচ্ছে জি প্লাস নাইন মানে দশ তালে একটা বিল্ডিংয়ের রিকোয়ারডেড প্লট নাম্বার এখানে আর এসে ব্লক নাম্বার বলছি না আনুষঙ্গিক কারণে আর এসে লালমাটি হাউজিংয়ে এটা লালমাটি আর ডাকাতে এই প্রজেক্টটা ফাউন্ডেশন টাইপ হয়েছে শ্যালো ফাউন্ডেশন কনসিডার বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অব দ্য সয়েল অ্যাজ পার সয়েল টেস্ট রিপোর্ট এখানে শ্যালো ফাউন্ডেশন দেখা হয়েছে দেখানো হয়েছে যে এই প্রজেক্ট শ্যালো ফাউন্ডেশন মানে হয়েছে ফুটিং ফাউন্ডেশন করা হয়েছে আর এখানে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অব দ্য সয়েল টেস্ট রিপোর্ট এখানে সয়েল টেস্টের রিপোর্টে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি খুব মনে ভালো ছিল তার জন্য এখানে সেলো ফাউন্ডেশন আসছে এবং স্ট্রাকচারটা সেলো ফাউন্ডেশন স্ট্রাকচার হয়েছে দেখেন লাল মাটির মতন জায়গায় লাল মাটিয়াতে কিন্তু মাটি কিন্তু খুবই লাল খুবই কিন্তু ভালো মাটি তার কারণে দেখেন এখানে দশ তালে একটা বিল্ডিংয়েও কিন্তু সেলো ফাউন্ডেশন হচ্ছে ড্রেপথ অফ দ্য ফাউন্ডেশন অ্যাজ পার ড্রয়িং এটার যদি গভীরতা হবে সেটা ড্রয়িংয়ে ডিটেলিং করা আছে আচ্ছা এখানে ফাউন্ডেশন গেলে এখন হচ্ছে কংক্রিট ট্রাইপ কংক্রিট কম্প্রেসিভ স্ট্রেন অ্যান্ড কনসিডার অ্যাজ পাস ফ্লো এখানে কংক্রিটের যে কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ হবে কোথায় কত স্ট্রেন্থের কংক্রিট হবে সেটা বলা হয়েছে আচ্ছা অল কলাম এফ সি প্রাইম আমরা এফ সি প্রাইম সম্পর্কে জানি যে কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ আচ্ছা কলামের জন্য আমরা যে কংক্রিটে ইউজ করবো সেটা মিনিমাম টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মেগা পেস্কেল অর্থাৎ চার হাজার পিএসআই হবে কলামের জন্য যে কংক্রিটটা ইউজ করবো সেটা অবশ্যই চার হাজার পিএসআই হতে হবে আচ্ছা আর ফ্লোর টি বিম বিম স্লাব আর অ্যাকসেপ্ট এফ সি প্রাইম হয়েছে কি টোয়েন্টি পয়েন্ট সেভেন মেগা পেস্কুল অর্থাৎ তিন হাজার পিএসআই থাকতে হবে আমাদের অন্য যে কংক্রিটগুলো হবে অবশ্যই সেগুলো কি তিন হাজার পিএসআই থাকতে হবে কংক্রিটের স্ট্যান্ডটা তিন হাজার পিএসআই হতে হবে 
আচ্ছা হুইচ আর টু বি দ্য কনফার্ম বাই দ্য টাইল মিক্স ডিজাইন আচ্ছা আমরা যে কংক্রিটে ইউজ করতেছি সেটা কি চার হাজার আসতেছে না তিন হাজার আসতেছে সেটা অবশ্যই টাইল মিক্স ডিজাইন করে দেখে নিতে হবে এখানে কিন্তু একটা নোট করার বিষয় সেখানে এখানে কিন্তু কোনো রেশিও বলা হয়নি এখানে টাইল মিক্স ডিজাইন করে তিন হাজার পিএসআই এবং চার হাজার পিএসআই কনফার্ম করতে হবে আচ্ছা এখানে একটা বলছে ম্যাক্সিমাম দ্য সিলিন্ডার স্ট্রেন্থ বেসিক অন দ্য সিলিন্ডার টেস্ট অফ দ্য সিলিন্ডার ডায়ামিটার হয়েছে একশো আর হাইট হয়েছে কত তিনশো মানে ছয় ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি হবে ছয় ইঞ্চি ডায়া আর হাইট হবে কত বারো ইঞ্চির একটা সিলিন্ডার সিলিন্ডারের সাইজ বলা হয়েছে এখানে আটাইশ যদি আটাইশ দিনে কত আটাইশ যদি স্ট্রেন্থ হবে এফ সি প্রাইমে সাতাশ পয়েন্ট ফাইভ মানে আটাইশ দিনে এটা এত স্ট্রেন্থ হবে সাতাশ পয়েন্ট ফাইভ মানে চার হাজার স্ট্রেন্থ আসবে ফুল আটাইশ দিনে চার হাজার স্ট্রেন্থ আসবে এই সিলিন্ডারটা যদি আমরা বুয়েটে বা আদার্স কোনো জায়গায় টেস্ট করে থাকি আর যদি আমরা সাত দিনেই টেস্ট করে ফেলি তাহলে এটাকে অবশ্যই উনিশ পয়েন্ট টু ফাইভ মেগা প্যাসকেল মানে এত স্ট্রেন্থ আসতে হবে আচ্ছা কিউরিং অফ দ্য আর সিসি ওয়ার্ক আমরা আর সিসি ওয়ার্কে যে কিউরিং করি সেটা কতদিন করতে হবে এবং কী মেথডে করে থাকি আচ্ছা কিউরিং টাইম মিনিমাম টোয়েন্টি এইট দে কংক্রিটের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি এইট দে মানে কংক্রিটের ক্ষেত্রে অবশ্যই আঠাশ দিন কিউরিং করতে হবে আচ্ছা মেথড অফ কিউরিং কী মেথডে করে থাকি হরিজেন্টাল সারফেস বাই দ্য পন্ডিং অফ ওয়াটার আমরা হরিজেন্টাল সারফেসটাকে বাই পন্ডিং পন্ডিং অফ ওয়াটার করে থাকি হরিজেন্টাল সারফেস মানে হচ্ছে আমরা সাদ সাদ ডালের পরে কিন্তু আমরা ওই যে সাইডে দিয়ে বিট করে পুকুরের মতন বক্স বক্স করে দিই এরকম এটাকে এই যে পন্ডিং অফ ওয়াটার এটাকে এই যে কি পুকুর বলা হয় হরিজেন্টাল সারফেসকে আমরা এই মেথডে কিউরিং করতে পারি আচ্ছা আদার সারফেট বাই দ্য ওয়েপিং মোস্ট জুট ফেব্রিক্স অ্যান্ড আদার স্পেকিংস ওয়াটার হুইস পাইপের ফ্রিকুয়েন্টলি আচ্ছা এখানে কিন্তু আর একটা বলা হয়েছে যে আমরা যে আদার যেইগুলো আছে যেমন কলাম টলাম ফুটিং টুটিং বা প্যাডেস্টাইল কলাম শর্ট কলাম বিম টিম এগুলো গ্রেড বিম এগুলো কিন্তু আমরা যে জুট আছে আমাদের হেসিন ক্লথ জুট আছে এই বস্তা দিয়ে প্যাসানোর পরে আমরা এসে কি পাইপ দিয়ে সেরা যেমন আপনার ব্রিক এগুলো আছে ব্রিক ওয়াল করার পরে প্লাস্টার করার পরে পাইপ দেওয়া যে আমরা পানি দিয়ে থাকি এটাই বলা হয়েছে আচ্ছা এখানে সিমেন্ট অর্ডিনারি পোর্টলেন সিমেন্ট এখানে বলছে যে আমরা যে সিমেন্টটা ইউজ করবো এটা অর্ডিনারি পোর্টলেন সিমেন্ট হবে আচ্ছা কংক্রিটের এগ্রিগ্রেড আমরা যে এখানে কংক্রিটের এগ্রিগ্রেড করবো কী গ্রেডের কংক্রিট কি কি থাকবে আচ্ছা ফাইন এগ্রিগ্রেড স্যান্ড আমরা ফাইন এগ্রিগ্রেড হিসেবে জানি যে স্যান্ড স্যান্ডের এফএম হবে কত টু পয়েন্ট ফাইভ মিনিমাম আমাদের ফাইন এগ্রিগ্রেড আমরা সিলেট স্যান্ড যেটাকে বলে থাকি স্যান্ড সেটার এফএম কত থাকবে টু পয়েন্ট ফাইভ মিনিমাম কোর্স এগ্রিগ্রেড আমরা যে কোর্স এগ্রিগ্রেড ইউজ করবো সেটা কি থাকবে এজ আ টোয়েন্টি এম এম ডাউন গ্রেডেড ওয়েল ক্রাশিং ক্রাশিং স্টোন চিপস টু বি ইউজ কোর্স এগ্রিগেট ইন অল আর সি সি ওয়ার্ড ওই আমরা সকল আর সি সি কাজে টু মানে থ্রি ফোর ইঞ্চি ডাউন গ্রেডের ভালো ভালো মানের ক্রাশিং স্টোনটা কোর্স এগ্রিগেট হিসাবে ইউজ করতে হবে আচ্ছা এক্সট্রাপ্ট রেলিং ড্রপ ওয়াল ফিনিশ আর হুইচ ইজ দ্য টুয়েলভ এম এম ডাউন গ্রেডেড স্টোন চিপস টু বি ইউজ আমরা রেলিং তারপর হচ্ছে ড্রপ ওয়াল ও অন্য অন্য আদার কাজে অবশ্যই বারো এম এম এর যে আমাদের পাই পাই চিপ বলে থাকি পাই পাই স্টোন বলে থাকি বা ওই যে পাই বলে থাকি পাই মানে বারো এম এম এর যে পাথরটা পাওয়া যায় ছোটো পাথরটা এটাকে পাই বলে থাকি ওইটা ইউজ করতে হবে আচ্ছা এখানে ওয়াটার কি বলা হয়েছে ওয়াটার হয়েছে পোর্টেবল ওয়াটার টু বি ইউজ ইন অল কংক্রিট মিক্স আমাদের এই যে আমাদের মিক্সিংয়ের খাজে পোর্টেবল ওয়াটার ইউজ করতে হবে পোর্টেবল ওয়াটার মানে হলো যে আমরা যে পানিটা পান করি এরকম পানি ইউজ করতে হবে আচ্ছা এখানে বলছে স্টিলের রেনফোর্সমেন্ট কী হবে ইল্ড স্ট্রেন্থ অফ স্টিল এটা হচ্ছে এফ ওয়াই হবে পাঁচশো মেগা প্যাসকেল অর্থাৎ বাহাত্তর হাজার পাঁচশো পিএসআই কনফার্ম ট্রু অন আদার দ্য ফলোয়িং স্পেসিফিকেশন বিডিএস এত আর এত বা এসি এস টি এম হয়েছে এত কোড নাম্বার বলা হয়েছে এখানে আমরা এখানে যে কংক্রিট ইয়েটা রেনফোর্সমেন্টটা বা স্টিলটা ইউজ করবো এটা অবশ্যই পাঁচশো ডাব্লিউ বা ওই যে বাহাত্তর হাজার পাঁচশো পাঁচশো পিএসআই স্ট্রেন্থ সম্পন্ন স্টিল ইউজ করতে হবে আচ্ছা দ্য ফলোয়িং টেস্ট অফ দ্য রেনফোর রেনফোর্সমেন্ট বার র্যান্ডম স্যাম্পল টু বি দ্য কনফার্ম আচ্ছা এখানে আমরা যে এই স্ট্রেন রেনফোর্সমেন্টগুলো ইউজ করবো সেই রেনফোর্সমেন্টগুলো কি কি মানে পরীক্ষা করা যেতে পারে সেই পরীক্ষাগুলো এখানে বলা হয়েছে এক হয়েছে টেন্সাইল স্ট্রেন টেস্ট আর তারপরে এখানে বলা হয়েছে ইলংগেশন টেস্ট আর হচ্ছে ব্যান্ড রিভেন্ট টেস্ট ব্যান করতে হবে আবার রিভেন করে দেখতে হবে ঠিক
ঠিক আছে কিনা অবশ্যই আমরা ড্রয়িং এর বাকি অংশগুলো আমরা অন্য একটা অন্য সেকেন্ড পার্টে আলোচনা করব তো ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখার জন্য ধন্যবাদ যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে অল বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন সবাইকে ধন্যবাদ